Siamo alla nostra ventiseiesima lezione, giusto? Riprendiamo un attimo il... Non ho capito la domanda. I voti si sanno prima del 15 gennaio, certo. Vuole decidere lei quando posto i voti o a Santo Stefano li devo postare? Secondo lei è, è una richiesta dignitosa la sua. Sì. Allora ragazzi, preoccupatevi di queste cose dopo l'esonero, adesso preoccupatevi dell'esonero. Okay. Iniziamo la nostra lezione riprendendo un bello breve periodo che abbiamo visto nella nostra ultima lezione, sostanzialmente ricordiamoci che cosa facciamo, partiamo dal equilibrio macro ISLM a prezzi costanti e facendo variare i prezzi costruiamo curva di domanda aggregata e offerta aggregata. Il modello ISLM ci permette di costruire la parte di domanda aggregata. Quindi se ci ricordiamo, curva IS, equilibrio sul mercato dei beni e dei servizi, la nostra curva in economia chiusa è la parte di spesa esogena, spesa pubblica, investimenti, tutto ciò che calcoliamo come spesa esogena e la parte dipendente dal tasso di interesse. Okay? Questa viene sempre, vi ricordate, fuori dalla funzione di investimenti. Moltiplicatore della spesa pubblica ci identifica equilibrio sul mercato dei beni e dei servizi in termini di tasso di interesse e reddito. Okay? Mercato della moneta, equilibrio domanda e offerta di moneta, domanda e offerta di moneta dove la nostra domanda, offerta di moneta in termini reali è uguale alla domanda di moneta che dipende dal reddito e la domanda di moneta che dipende dal tasso di interesse. Ok? Abbiamo costruito questo equilibrio. E abbiamo costruito questo equilibrio. Questo equilibrio che cosa comporta? Dov'è il mio cancellino? Questo equilibrio comporta che il reddito che noi troviamo dipende dal moltiplicatore della spesa fiscale, gamma, sappiamo cosa c'è dentro il moltiplicatore della spesa fiscale, e il moltiplicatore della spesa, scusate, della politica monetaria. Se elimino la parte di eh, domanda di moneta per scopo precauzionale questo di fronte giusto? faccio politica espansiva aumento della spesa pubblica cresce il mio reddito aumento dell'offerta eh, nominale di moneta a parità di livello dei prezzi cresce il reddito questo abbiamo scoperto giusto? ora però eh, la eh, ipotesi di prezzi costanti abbiamo detto non va bene perché? Perché non ci permette di analizzare l'evoluzione del nostro sistema. E quindi da questo noi deriviamo il rapporto fra eh, prezzi e reddito, costruendo in questo modo la domanda aggregata. Quindi abbiamo costruito la nostra domanda aggregata dipendente dai prezzi come una funzione dove i prezzi chiaramente dipendono in maniera inversa dal livello di reddito. Giusto? Questa è la prima parte della scorsa lezione, la nostra costruzione è arrivata qui. Siamo sempre in economia chiusa. Okay? Questa ce la ricordiamo bene perché questa ci permette di distinguere in termini di eh, teorie economiche classici keynesiani. I keynesiani partono da questa funzione di domanda aggregata e che cosa dicono? Non solo tu hai di fronte questa domanda aggregata, ma puoi trovarti in casi in cui questa domanda aggregata è coincidente 
con l'unico possibile livello di reddito del sistema in equilibrio quando ho un'economia eh, che si trova in trappola della liquidità tasso di interesse molto basso e o eh, dipendenza della domanda di moneta al tasso di interesse che tende a infinito o anche dipendenza degli investimenti dal tasso di interesse che tende a zero questo che cosa comporta? la nostra funzione di domanda aggregata collassa in una linea verticale e quindi keynesiani abbiamo detto partiamo da questa struttura di domanda aggregata dove abbiamo un asintoto verticale rispetto alla funzione che abbiamo descritto questo asintoto verticale altro non è che il moltiplicatore della politica fiscale per la parte di spesa autonoma questo che cosa ci permette di dire? ci permette di dire che la politica fiscale in questo contesto ha un senso posso fare politica fiscale perché indipendentemente dalla struttura dell'offerta aggregata che andiamo adesso a ricordare spingo la curva di domanda aggregata verso destra quindi per livelli di reddito più alti aumento la spesa pubblica il mio asintoto tecnicamente si sposta che cosa sto facendo? sto facendo crescere il reddito di equilibrio attraverso l'intervento statale nell'economia ok? ci siamo? stessa cosa rispetto al ruolo della banca centrale aumento l'offerta di moneta in termini reali perché l'aumento in termini reali? Perché l'aumento in termini nominali, ma il prezzo rimane a livelli eh, costanti e quindi questa si sposta. Okay. È chiaro che in questo contesto l'analisi rispetto alle politiche monetarie non la possiamo fare perché in realtà i prezzi non sono costanti. Però se fossero costanti sappiamo che anche quella politica economica funziona. A questo punto noi ragioniamo, abbiamo ragionato soltanto in termini di politica fiscale e questa è la differenza principale che abbiamo introdotto nel capire da dove partono le due visioni di politica economica, quella che chiamiamo la nuova teoria classica e i neo-keynesiani. Come base abbiamo classici e eh, keynesiani. Abbiamo detto che in questo caso vediamo che la politica fiscale ha un ruolo perché, ve lo ricordate, perché nel caso in cui abbiamo di fronte invece un approccio classico alla politica economica il ruolo della politica fiscale si annulla, si azzera? Da che base partiamo? Lei se lo ricorda sicuramente. Allora, lo dica lei. Eh? H uguale a zero che vuol dire? Sì, però me lo dica in, in italiano corrente e anche possibilmente con un concetto economico che ci aiuta di più, no? Quello che stava dicendo il suo collega, perché se lei si, si mette in testa H uguale a zero, poi se lo deve spiegare a sua madre questa cosa, ha difficoltà a dirle H uguale a zero, mamma, no? Giusto? Invece il suo collega stava dicendo una cosa rilevante, stava dicendo io parto da un assunto che eh, la domanda di moneta è indipendente dal tasso di interesse ma in che maniera? Eh, ipotizzando che i miei agenti economici domandano moneta solo per il loro consumo non per motivi speculativi teoria quantitativa della, della moneta quindi l'equilibrio di mercato monetario diventa in termini di reddito nominale, prezzi per reddito reale, uguale offerta di moneta in termini nominali per la velocità di circolazione della moneta, dove questo è 1 su K. Okay? E quindi lei può dire 
a ragion veduta beh H è uguale a 0 nella domanda di moneta però così sappiamo che cosa vuol dire da un punto di vista economico stiamo dicendo i nostri consumatori eh, scusate i nostri agenti economici domandano moneta soltanto soltanto per soddisfare la loro richiesta di beni e servizi eh no io nella trappola della liquidità non domando non domando no loro non lo considerano proprio ok io qua non lo considero proprio indipendentemente dal livello di tasso di interesse se lei ha un livello di tasso di interesse del sistema economico che è al 10% al 3% o allo 0% questa rimane identica. Nel caso della trappola di liquidità non è così. Quando lei ha un tasso del 10%, la domanda speculativa c'è, cioè, non c'ha eh, domanda rispetto al tasso di interesse quando questo tasso di interesse è molto basso, quando il costo opportunità di detenere moneta è praticamente nullo. Ok? Giappone anni 90, avevamo detto. E quindi... Partendo da questa, io che cosa scopro? Scopro che la mia funzione di domanda aggregata, nel caso in cui mi trovo da questa parte della teoria di politica economica, eh, diventa il prezzo uguale a questa funzione. E lo vedo chiaramente che non ho spazio per la politica fiscale non ce l'ho più questo elemento che mi permette di utilizzare la politica fiscale per eventualmente arrivare al punto di equilibrio che desidero nel mio sistema economico ok? quindi questa è la cosa che dobbiamo tenere a mente rispetto alla domanda eh, aggregata sostanzialmente facciamo sparire questo asintoto qui e quindi non abbiamo più questa pressione rispetto alle scelte che un governo può fare per spingere la domanda aggregata verso un punto di equilibrio a occupazione più alta ok? fino a qua tutto bene ce lo ricordiamo la forma è sempre la stessa però è sempre un'iperbola certo perché comunque vede lei c'è questa relazione inversa è questa che le determina la, eh, la la forma funzionale però quello che conta è che io da un punto di vista economico quello che mi devo ricordare è realmente che non ho più la politica fiscale ok ora questo fa il paio con la costruzione dell'offerta aggregata che abbiamo fatto nell'ultima lezione ancora sintetizzando molto per ricordarvi dove siamo come abbiamo costruito la nostra offerta aggregata la nostra offerta aggregata parte dall'assunto che eh, stiamo cercando una relazione fra prezzi e eh, offerta dell'aggregato di imprese che stiamo considerando. Mercati e struttura dei mercati diventano rilevanti nella scelta della funzione di prezzo. Come prezziamo se siamo delle imprese dipende dalla struttura di mercato. Mercato concorrenziale prezziamo al nostro costo medio variabile, se siamo in grado, grazie a frizioni rispetto alla concorrenza nella struttura di mercato, di prezzare sopra questo livello di costo medio variabile, a quel punto possiamo applicare il markup, il markup che identifica il nostro potere di mercato. E quindi ci siamo detti, il prezzo che il nostro aggregato di imprese può fare deriva da che cosa? costo medio variabile più il, scusate, più il margine di profitto che può applicare se ha potere di mercato costo medio variabile margine di profitto e da dove viene questo qui? costo medio variabile quindi abbiamo dietro che cosa? una funzione di produzione sempre tenere a mente qual è lo scopo, no? costruire la funzione di offerta aggregata e quindi io sto riferendomi alla produzione 
del mio sistema economico. Qui dietro ho una funzione di breve periodo, quindi non conto il capitale, dove eh, il mio reddito è funzione delle unità di lavoro, y uguale un livello di produttività per le unità di lavoro che impiego. Okay? Questo che cosa mi permette di dire? Questa unità di lavoro io le devo pagare. No? Il costo medio è il costo del mio input medio. Il costo medio delle unità di lavoro è il salario che io pago rapportato alla produttività media delle eh, unità di lavoro che impiego. Quindi devo capire la struttura del mercato del lavoro, abbiamo detto, e l'abbiamo fatta, l'abbiamo ipotizzata la più semplice possibile. Offerta di lavoro, domanda di lavoro e una frizione verso il basso rispetto al livello di salario d'equilibrio. Vale a dire, se ho un mercato in cui ho disoccupazione, quindi se ho un mercato del lavoro dove la forza lavoro disponibile è in eccesso rispetto alla domanda di lavoro, che cosa succede? Salari rigidi verso il basso. Salari rigidi verso il basso. La contrattazione eh, salariale non mi permette di scendere, non mi permette di scendere al di sotto di un livello di salario minimo. Okay? Se fossimo in un mercato senza frizioni di concorrenza perfetta noi sappiamo che il prezzo scende. Qua non è possibile, siamo in un mercato dove abbiamo un salario minimo derivante dalla contrattazione salariale, quindi se ho disoccupazione, forza lavoro in eccesso alla domanda di lavoro, mi ritrovo con un livello di salario minimo. Okay. se questo non è vero o se sono in piena occupazione o se addirittura la domanda di lavoro eccede la forza del lavoro quindi se la forza lavoro viene tutta impiegata che cosa accade? accade che il mio salario è libero di trovare il suo equilibrio rispettivamente dall'incontro di domande offerte di lavoro giusto? e quindi abbiamo due possibili equilibri sul nostro mercato eh, del lavoro un salario minimo per tutti i punti in cui ho disoccupazione un salario che dipende dall'incontro di domanda e offerta per tutti i punti in cui sono in piena occupazione o sopra giusto? questo ci permette di tradurre nella relazione di eh, decisioni di prezzo delle imprese la relazione fra reddito e salario perché? perché una volta che io ho deciso in termini di equilibrio quant'è eh, l'offerta di lavoro e dove questa offerta di lavoro è uguale alla domanda di lavoro so anche il mio reddito dal reddito eh, trovo la relazione tra prezzo e eh, reddito che devo mettere lì sopra. Ok? Quindi il mio prezzo ha una relazione indiretta con il mio livello di reddito di eh, equilibrio. Questo che cosa vuol dire? Per tutti i livelli di Y di reddito di equilibrio dove io ho disoccupazione so che questo salario è fisso e quindi il mio prezzo si baserà su questa funzione cosa accade qui? breve periodo il markup non varia perché la struttura di mercato non varia perché nel breve periodo la struttura di mercato è ipotizzata fissa produttività fissa nel breve periodo e quindi il mio prezzo è dato per tutti i livelli di disoccupazione che posso trovare all'interno del mio sistema che sto analizzando e quindi qui sopra io riesco a mettere la prima parte della mia 
eh, offerta aggregata dipendente dal prezzo. Un livello per cui per qualsiasi punto inferiore al reddito di piena occupazione io ho un prezzo che è dato sostanzialmente, il mio prezzo è uguale al salario dato che identifica il mio costo medio quando faccio il rapporto con la sua produttività aggiustato per l'eventuale markup che le imprese riescono a fare se i mercati non sono concorrenziali. Qualsiasi punto di occupazione su questo tratto dell'offerta eh, dell aggregata ha lo stesso salario e quindi lo stesso prezzo. Non appena io arrivo qui, che cosa accade? Il salario diventa W dipendente dall'equilibrio sul mercato del lavoro, quindi può essere qualsivoglia, può essere a qualsiasi livello, ho un punto di discontinuità nella mia offerta aggregata che mi permette di individuare il secondo tratto di tutti i possibili salari. No? L'ipotesi qua qual è? Non posso andare oltre il livello di piena occupazione. Quindi quello che accade oltre il livello di piena occupazione, una volta che ho impiegato tutto l'input disponibile, è soltanto una pressione sul salario che si riverbera su una pressione, de su una pressione dei prezzi nel nostro sistema economico. Okay? Quindi da questo punto di vista abbiamo costruito la nostra offerta aggregata di eh, breve periodo e che cosa abbiamo detto e qua inizio a capire qual è la differenza tra classici e keynesiani no? qual era la differenza tra classici e keynesiani se io sono qui essendo io il governo che ha in mano le leve di politica fiscale che problema ho? ho un problema chiaro di disoccupazione il mio sistema produce un reddito di equilibrio dove non impiego tutta la forza lavoro ho spazio per fare politica fiscale credo in questa che faccio? spingo sulla politica fiscale fin quando la mia domanda aggregata non arriva al punto di piena assumazione okay. spesa pubblica aumento non ho pressione sui prezzi in questo contesto ok non credo a questa che soluzione ho non posso fare nient'altro che lasciare libero il mercato del lavoro in termini di contrattazione salariale verso il basso questo che cosa produce? Produce una contrattazione che fa abbassare il livello del salario nominale fino al punto in cui la nuova offerta aggregata incontra la domanda aggregata originale nel punto di piena occupazione che cosa sto dicendo? lascia liberi i mercati di contrattare lascia liberi le imprese e i lavoratori di contrattare il salario ottimo lascialo abbassare che cosa accade? sale l'occupazione perché ho un salario più basso da un punto di vista reale non ho un problema perché nel modello che stiamo analizzando quello che accade è che alla diminuzione del salario nominale corrisponde una uguale diminuzione del livello dei prezzi quindi il salario reale non varia quindi il potere d'acquisto del eh, consumatore e del lavoratore che ha accettato questa contrattazione salariale non varia questo dicono i classici giusto e quindi da un punto di vista del benessere sociale non cambia nulla Okay. 
problemi si sì, dica prodotto in pratica potrebbe essere la cassettiera si va Beh, la, attenzione, la, lei in cassa integrazione non sta contrattando un salario. Qui è... No, a parte il salario, cioè quella parte di salario viene data dallo Stato e mantengono le pensioni. Quella è un... Eh, diciamo che è una eh, manovra di politica fiscale che riflette... Eh, l'evoluzione di questo modello però sì, siamo in quella direzione siamo in quella direzione però mi scusi ma eh, la preoccupazione c'è un modo per mantenere alta la domanda non ho capito la domanda mi scusi il sussidio di disoccupazione non è un modo per cui lo Stato cerca di mantenere alta la domanda in modo che... beh lei non sta facendo andare giù questo livello di produzione, mantenendo l'occupazione. Se lei, l'ipotesi che, che ha fatto lui è io ti tengo a lavorare ad un salario più basso, okay? quindi è una politica, per quello ho detto è un'evoluzione di questo modello, è una politica mista tra domanda e offerta. Okay? Non ho capito la domanda, mi scusi. Credo sì. che cioè Lei dice io faccio eh, cambio la velocità di circolazione della moneta, ma non è una cosa che è nelle leve di politica fiscale, come fa? Mentre la contrattazione salariale, no? la contrattazione, facciamo attenzione a, a che cosa vuol dire eh, differenza rispetto a classico e keynesiano. Non stiamo dicendo che l'intervento del governo non c'è, stiamo dicendo che l'intervento del governo, nel caso classico, stiamo dicendo che l'intervento del governo è mirato all'offerta e non alla domanda. Ok? Quindi non stiamo dicendo che il governo non interviene, il governo fa di tutto per eliminare questa frizione sul mercato del lavoro, fa politiche fiscali per eliminare quella frizione, quindi agisce sull'offerta. Okay. Quindi non vuol dire che non interviene, interviene dal lato dell'offerta. Nell'altro caso interviene dal lato della domanda, da una, da una parte guarda alle imprese, dall'altra guarda al eh, consumo. Sono i due estremi chiaramente, no? però noi abbiamo bisogno di estremizzare il concetto per averlo chiaro, perché poi è chiaro che uno può pensare a delle politiche miste, no? però per capire la differenza noi dobbiamo estremizzarla, non è un non intervento, da che lato dell'equilibrio ci mettiamo eh, rispetto alle nostre scelte di politica economica. E problemi rispetto a due approcci ve li ricordate le critiche rispetto a due approcci prego rispetto al mercato classico il nuovo tempo non è più di fisso quindi il doppio V non è barrato che cioè di dove si ottiene dalla contrapposta questo doppia V io se lei nota ho messo doppia V primo no? è sempre un livello di contrattazione salariale che mi indica un salario minimo quindi la mia funzione però un salario minimo più basso di quello di prima sostanzialmente se lei se lo deve immaginare è eh, gli imprenditori che si mettono al tavolo con i sindacati e dicono guarda questo salario minimo che abbiamo genera disoccupazione abbassiamolo arriviamo al livello in cui non abbiamo più disoccupazione così Abbiamo piena occupazione, i prezzi si aggiustano e stiamo a posto. Ok? Siamo tutti contenti. Voi perché avete piena occupazione e, e non perdete il potere d'acquisto. E noi perché abbiamo la funzione di produzione utilizzata nel suo pieno impiego. Ok? E quindi abbiamo un reddito più alto. Cos'è che non va rispetto alla realtà? Questa è teoria. 
rispetto alla realtà nei due casi cos'è che non va partiamo da questo non è detto, non è detto che eh, le imprese rispondano all'abbassamento del prezzo cioè se io ho potere di mercato che faccio? posso ten essere tentato ragionevolmente da al almeno mantenere il livello di prezzo a quello di partenza così da avere un markup più alto nessuno mi vieta di far questo più concorrenza imperfetta c'è nel nostro mercato più lo posso fare perché non ho concorrenze esterne rispetto al livello di prezzo è chiaro che non lo posso fare se sono in concorrenza perfetta ma è chiaro anche che noi sappiamo che in concorrenza perfetta la concorrenza perfetta è un'ipotesi difficilmente riscontrabile nella maggioranza dei mercati che troviamo questa è la prima cosa la seconda cosa è che qui stiamo parlando del sistema macro economico nel suo complesso la contrattazione salariale deve avvenire in tutti i settori ok? non è detto che il coordinamento su questa contrattazione sia tale per cui noi riusciamo a abbassare tutti i livelli dei salari perché è quello che dobbiamo fare in tutti i settori dobbiamo abbassare il livello del salario non è detto che il mercato della contrattazione salariale sia così efficiente da poterlo fare queste sono le due critiche rispetto allo spostamento del salario minimo teorizzato dall'approccio classico alla politica economica ce n'è un terzo puoi anche avere imprese che rispondono uno a uno al prezzo puoi anche avere eh, una contrattazione salariale che è perfettamente coordinata in tutti i settori economici ma se ti trovi in trappola della liquidità che succede? il tasso di interesse è zero quindi non ci sono investimenti e quindi essendo in un contesto dove la domanda non risponde al livello di prezzo io mi ritrovo a fronteggiare questa roba qua la possiamo cancellare tanto l'abbiamo l'abbiamo digerita mi ritrovo a fronteggiare questa struttura di rischio una domanda aggregata che è perfettamente verticale questo cosa vuol dire? posso abbassare quanto voglio il livello di salario minimo se non agisco sulla domanda non ho niente da fare trappola della liquidità mi eh, elimina completamente la possibilità di agire dal lato dell'offerta ok? già troppo indebitato non può fare debito futuro neanche quello ma come fa a far comprare i titoli mm. se, se nessuno vuole se tutti vogliono tenere e eh, qui se lei immediatamente si, si proietta nella realtà no? la realtà che lei sta eh, chiedendo è sostanzialmente le risposte delle politiche economiche alla crisi del 2007-2008 partire dagli Stati Uniti cioè io sono in un contesto di tassi molto bassi credo a questo eh, che devo fare? Spesa pubblica per fare spesa pubblica noi sappiamo che dietro alla scelta di spesa pubblica abbiamo il nostro bilancio dello Stato no? G meno T sale questa? deficit, deficit lo devo ripianare con il debito cioè lo devo coprire con il debito altrimenti non posso fare spesa pubblica, come tutti gli agenti economici del sistema economico che stiamo analizzando. A questo punto lei dice, c'ho troppo debito, che faccio? Sono inguagliato, da governo non posso intervenire. Tant'è che lei vedrà, se viene la prossima settimana, che alcuni governi 
in particolare i governi dove il debito pubblico è così alto e lo spazio di intervento statale è quindi molto ridotto, eh, si sono affidati ad altre manovre, manovre derivanti dalle eh, politiche monetarie innovative, non tradizionali, quantitative easing, ma i governi non hanno potuto mettere in atto lo spostamento della domanda aggregata attraverso spesa pubblica. Ok? E, quindi queste sono le tre problematiche, prezzi che non si aggiustano, arrivo subito a lei, faccio il riassunto se non mi perdo, prezzi che non si aggiustano eh, perché le imprese decidono di non aggiustare, mancanza di coordinamento rispetto alla contrattazione salariale, trappola della liquidità. Adesso passiamo al problema dei keynesiani, mi dica. Cioè? Perché c'ho la... Ah, lei dice perché non faccio questo? Ma, ma nel suo modello di equilibrio si... Questo è che, che esonero aveva lei? Il secondo esonero, che lettera aveva? Secondo. Il D, quindi quello con la politica monetaria espansiva. Se avesse avuto il B, quella con la politica fiscale espansiva, eh? sarebbe stato probabilmente non avrebbe preso il voto che ha preso, ma avrebbe preso un po' di meno, perché se lei alza G ma alza anche T, che succede al suo moltiplicatore? Si abbassa, si ricorda? Nel teorema, il teorema di Avelmo le dice diventa 1 a 1 se sono in eh, un contesto di eh, equilibrio ISLM. L'esercizio che io ho fatto fare è eh, in equilibrio macroeconomico per chi aveva il B e lì vede che il moltiplicatore è ancora meno di 1. Quindi lei non ce l'ha l'effetto che desidera se alza la spesa pubblica ma alza anche le tasse perché quello che ottiene un incremento di reddito dall'aumento della spesa pubblica se lo mangia con l'incremento della tassazione okay? per essere efficace, efficace la politica fiscale lei la deve fare al netto di tutto il resto okay? se no questo non lo sposta perché sta alzando da una parte e abbassando dall'altra Siamo? Allora, nei, dipende dai moltiplicatori. Diciamo che io vi ho fatto vedere che con un modello semplice l'incremento è meno che proporzionale. Se i moltiplicatori sono tali per cui la risposta viene completamente riassorbita, lei può trovarsi in un eh, sistema in cui l'aumento di spesa pubblica non ha alcun effetto. Dipende dal moltiplicatore. Un po' del dibattito sulla manovra eh, di politica monetaria dell'attuale, scusate, di politica fiscale dell'attuale governo è rispetto ai moltiplicatori. Se i moltiplicatori delle spese decise hanno un effetto più o meno che proporzionale rispetto a quanto eh, si mette sul piatto. Ok? Ci siamo? Problema dell'analisi keynesiana, perché mi devo preoccupare di spingere rispetto alla spesa pubblica? A prescindere dalla giusta eh, preoccupazione del vostro collega che ha detto beh ma se io ho tanto debito da dove vado? Okay. A prescindere da quella preoccupazione, in un contesto eh, teorico, perché mi devo preoccupare? Perché potrei creare inflazione, cioè se la, mia spinta, se la mia spinta rispetto alla domanda aggregata va oltre il livello di piena occupazione io faccio salire i prezzi. Ora questo diventa evidente, diventa evidente se noi ragioniamo nel medio e lungo periodo, aggiustando la nostra curva di offerta aggregata rispetto alle scelte delle imprese nel medio lungo periodo. Eh, sostanzialmente qua che cosa stiamo dicendo? Che il salario è perfettamente rigido, 
non cambia, oppure è perfettamente flessibile. O ho un'elasticità infinita o ho un'elasticità nulla dei prezzi alla variazione. Giusto? Questo stiamo dicendo. Che è un'ipotesi estrema. Ok? Il passo successivo che noi facciamo quindi è mitigare questa ipotesi, ipotizzare che la contrattazione salariale dipenda dal eh, livello di occupazione, sì come ci aspettiamo, ma eh, non sia né perfettamente rigida né perfettamente flessibile, ma dipenda da una certa reattività delle richieste salariali a livello di eh, disoccupazione. Come lo facciamo? Lo facciamo invece di ipotizzare questo equilibrio sul mercato del eh, lavoro, una contrattazione salariale dove l'incremento del salario dipende dal livello di disoccupazione questo all'interno della parentesi conosciamo bene che cos'è no? sopra abbiamo la disoccupazione in termini assoluti, forza lavoro meno impiegati, sotto abbiamo la forza lavoro, questo è il tasso di disoccupazione del nostro sistema macro che stiamo analizzando. Okay. Che cos'è questa Epsilon? Questa è la reattività delle richieste salariali al livello di eh, disoccupazione. Se ipotizzo epsilon compresa fra 0 e infinito ho oh, nei due casi estremi il caso della offerta di breve periodo e all'interno per qualsiasi valore di epsilon nell'intervallo ho oh, una funzione di eh, richiesta salariale che appunto dipende dal livello di eh, disoccupazione da un punto di vista economico l'interpretazione che cosa stiamo dicendo qui i miei salari in piena occupazione come sono? non credo sono piena occupazione vuol dire sopra c'ho zero zero sul numero è zero questa roba qua diventa zero. Sono in piena occupazione, i salari non si muovono più. Okay. Quando è che ho una spinta salariale? Quando la domanda di lavoro eccede l'offerta. Ho dei posti che non riesco a riempire, dei posti di lavoro vacanti. Okay. Mi ritrovo in quel caso ad avere... Eh, una spinta inflazionistica, cioè il mercato del lavoro in termini di eh, offerta che non riesce a soddisfare la domanda che spinge eh, sul livello dei prezzi. Cosa succede dall'altra parte? Ho eh, disoccupazione? Beh, i salari si aggiustano, si aggiustano piano piano verso il basso. Questo è il principio della eh, sintesi neoclassica cioè cercare di mettere insieme quel modello e rispondere alle critiche da parte eh, keynesiana in questo caso sto dicendo guarda che i salari si aggiustano rispetto alla eh, disoccupazione e lo fanno con un certo grado di reattività quindi nel medio lungo periodo a seconda di quanto sono reattivo si aggiustano i salari e nel breve può essere pure vero quello che dici tu che iniziamo okay? 
può essere che mi doli, ma nel medio lungo periodo è questa che dà una risposta al disequilibrio in termini di occupazione ed è questa che fa aggiustare i salari. Ok? Quindi è il passo avanti. Teniamo a mente questo schema che può essere utile. Noi abbiamo come fondazione classici e keynesiani, ok? Nella formazione del pensiero eh, economico in termini di politiche, eh, di scelte di politica economica, classici e keynesiani. La sintesi neoclassica che mettiamo insieme qua, che cosa fa? Cerca di mettere insieme questi due mondi dando spazio ai keynesiani nel breve periodo e eh, spostandosi sull'analisi classica nel medio-lungo periodo. Da qui partono quello che osserviamo adesso, neoclassici o nuova economia classica e neo-keynesiani. Okay. E la differenza qui è rispetto alle imperfezioni di mercato, che ruolo giocano le imperfezioni di mercato, vedremo, e il ruolo delle aspettative. Quindi qui tutto si gioca su queste due ipotesi, aspettative e ehm, ruolo delle imperfezioni di mercato. Quindi noi abbiamo fatto questo, adesso stiamo andando qui. Ok? Questo che cosa ci dice quindi? Tu ce l'hai inflazione, certo che ce l'hai, quando il tuo sistema ti spinge oltre il livello di piena occupazione. Ok? Siamo d'accordo? Bene, questo non va bene, empiricamente non va bene, perché dagli anni 50 in poi osserviamo, soprattutto nelle economie più studiate, quelle occidentali in particolare gli Stati Uniti, osserviamo periodi in cui tassi di inflazione crescenti si accompagnano a tassi di disoccupazione. E questo non è possibile. In questo modello non posso avere disoccupazione e inflazione. Siamo d'accordo su questo. Io ho inflazione solo se ho disoccupazione negativa, cioè se ho più domanda rispetto eh, all'offerta ok? E quindi questa eh, ipotesi qui non mi aiuta a spiegare questi periodi etichettati come stagflazione okay? periodi di disoccupazione e di eh, crescita sostenuta dei prezzi e il, eh, ehm, il periodo eh, più adatto per studiare questo problema è il periodo delle crisi petrolifere degli anni 70 livelli dei prezzi che crescono a causa della eh, crisi petrolifera e conseguenti livelli di disoccupazione crescenti per la riduzione di produzione derivante dal costo eh, crescente della materia prima principe quel, in quel periodo per la produzione quindi quello è il periodo classico che si va ad analizzare e questo quindi non ci permette di spiegare quel eh, modello, quella realtà, scusate, e quindi dobbiamo aggiustarlo. Okay? Come facciamo? Ricordandoci che cosa abbiamo di fronte. Perché facciamo politica economica noi? Qual è lo scopo? a parte passare le zone, ma qual è lo scopo di capire le scelte di politica fiscale? Cosa ci interessa? Il trend di lungo o il ciclo? Ciclo. Noi abbiamo un trend di lungo periodo, ok? E siamo interessati a che cosa accade rispetto alle nostre scelte di politica fiscale quando il ciclo è rispettivamente in espansione o in recessione. Cosa possiamo fare in recessione per aiutare l'economia a ritornare eh, verso un punto di crescita stabile in lungo periodo? Viceversa, cosa dobbiamo fare nel eh, periodo di espansione per calmierare la spinta inflazionistica? Questo è lo scopo. No? Quindi sappiamo che 
noi in questi periodi abbiamo un livello di disoccupazione che chiamiamo livello di disoccupazione frizionale che identifica le imperfezioni del mercato del lavoro. Sappiamo di poterci trovare in un sistema perfettamente in equilibrio dove ci sono dei posti vacanti. Giusto? Perché? Perché ci sono discrepanze sulla allocazione geografica, perché ci sono delle frizioni fra domanda e offerta di lavoro. E quindi identifichiamo quel livello di disoccupazione che noi troviamo nonostante eh, il mercato impieghi al meglio tutto l'input lavoro come disoccupazione frizionale, quella che nel breve periodo non riesco ad eliminare. Giusto? Ve lo ricordate questo concetto, no? Di chi parliamo? Un barra. Cioè il livello di disoccupazione che io ho indipendentemente da un disequilibrio ma derivante dalle frizioni sul mercato del lavoro. Normalmente non sono allo stesso livello, perché lei ha dei posti vacanti, ok? O meglio, no, possiamo dire che formalmente sono allo stesso livello ma non si incontrano, ok? Ci sono eh, alcuni lavoratori disposti a lavorare, ci sono altrettanti posti disponibili, ma per frizioni del mercato, lontananza geografica, competenze che possono non essere adatte in quel preciso momento ma vanno aggiustate nel medio periodo non riescono a riscontrarsi ok quindi La nostra contrattazione salariale adesso la ipotizziamo rispetto a questo punto. Ok? Io posso avere una contrattazione salariale che in realtà dipende non dal livello di disoccupazione, eh, dal tasso di disoccupazione assoluto, ma relativo al tasso di disoccupazione frizionale. E quindi la mia... perché la guarda così male questa equazione? Non so guardando male. No, la sua collega sopra. Che c'è che, che non le piace? No, niente. Niente che la guardare proprio male la sconforta che cos'è quando una equazione vi sconforta che facciamo noi cerchiamo di dare un'interpretazione economica a quello che mi sta dicendo allora rispetto a prima che cosa mi sta dicendo questa modifica per tener conto di che cosa prima di tutto che io osservo sia inflazione che disoccupazione ok ora Qui io posso avere un livello di inflazione, prezzi che crescono quando ho una certa disoccupazione, perché il mio punto di referenza non è più zero, ma è questo un bar. Se la disoccupazione c'è della disoccupazione frizionale, allora la disoccupazione c'è dietro, non capito, è la formula che si fa. Ok, se la formula non le piace, qual è il secondo passaggio da fare? Se non la vedo in formula cerco di metterla su un grafico okay? cerco di vedere che cosa mi dice questo grafico allora intanto sappiamo che il passaggio salari prezzi è diretto perché la formazione del prezzo sempre quella è sempre P uguale W 1 più Z markup aggiustato per la produttività sempre questa è se varia il salario, varia il prezzo. Quindi un incremento di salario corrisponde a un incremento di prezzo. Giusto? 
ci siamo? O se si è persa? Io sto facendo il grafico per lei, eh? ne beneficiano tutti, ma visto che lei ha fatto la faccia eh, con il punto interrogativo, io mi, le sto facendo il grafico, ve la può aiutare a capire la... Eh, adesso la facciamo. Io posso avere tasse, allora quello che mi dice questo è che se ho un livello di disoccupazione più alto, più alto del livello di disoccupazione frizionale, questo è 7, questo è 5, che succede al mio salario? C'è il meno davanti, scende, come deve essere? Ok? Vabbè, però scende. Se questo è 3 e questo è 5, che succede al mio salario? Questo diventa negativo, cioè meno avanti è positivo, perché questo è un numero compreso fra 0 e infinito. Ho una disoccupazione che osservo del 3%, 4% e i salari salgono. Quindi tutto dipende da dove sta il mio livello di disoccupazione frizionale. Come fa? come fa? Perché adesso te lo faccio vedere come fa. Lei si può trovare in un momento in cui riesce a spingersi oltre quel livello. Nel breve periodo. Okay? Ricordi che stiamo facendo il passaggio a lungo periodo. La sintesi neoclassica, questo quadratone qua, questo rettangolone qua che fa? risponde alle critiche dicendo nel breve periodo potete avere ragione voi ma nel medio succede questo cioè prima dice succede questo poi rendendosi conto che non spiega la, eh, i periodi di stagnazione si sposta a questo ma abbiamo cambiato arco temporale di analisi ok ci siamo? Allora io sto dicendo quindi che qui la mia inflazione, perché questa è l'inflazione, dipende da questo, giusto? Se non la riesco a vedere esattamente come diceva la sua collega, io che faccio? La riscrivo? la riscrivo come inflazione cioè variazione dei prezzi uguale al differenziale fra eh, disoccupazione e disoccupazione frizionale moltiplicato per la, la reattività dei salari a questa differenza e poi siccome con le formule non mi ci trovo tanto bene la grafico la metto su un grafico disoccupazione inflazione ok quando il mio, uh, la mia disoccupazione è uguale a 0 qual è il mio livello di inflazione? questo per questo questo va a zero, questo per questo, quindi conosco questo. Uh, epsilon umano. Ok? Dov'è che incontro la mia... Ehm, il mio asse delle ascisse? Cioè, quando è che l'inflazione è uguale a zero? Ma no, è uguale a un bacio. Ho i due punti. Okay. Qual è la pendenza di questa relazione? Epsilon con un meno davanti.
quella funzione che abbiamo scritto è questo grafico qui e allora lo inizio a guardare no? quando è con inflazione uguale a zero io? solo quando sono qui voglio scendere rispetto a quel livello che a questo punto diventa un livello di inflazione che prescinde da, scusate, un livello di disoccupazione che prescinde dalle frizioni del mercato ma viene, viene identificato come il livello di disoccupazione che non accelera il processo inflattivo cioè che tiene il livello dei prezzi costante ok? quel livello di disoccupazione per cui il sistema mantiene i prezzi costanti voglio scendere voglio fare politiche fiscali espansive rispetto a questo punto cioè voglio spostare quell'asintoto devo essere conscio che nel breve periodo posso aver ragione ma nel lungo periodo i salari si aggiustano in questo modo e quindi devo essere in grado di accettare un livello di inflazione più alto ok? e quindi nel medio lungo periodo spingere sul spesa pubblica non va bene perché non va bene va bene se sono ancora per eh, questo modello va bene se sono eh, conscio che devo accettare un livello di inflazione più alto trade off disoccupazione e inflazione questo. vuoi meno disoccupazione accetta inflazione un po' più alta perché? perché nel medio lungo periodo i salari si aggiustano in questo modo quindi implicitamente sto dicendo se non vuoi inflazione lasciali aggiustare questi salari se sei in disoccupazione lasciali aggiustare arrivi qua ti tieni il tuo tasso di disoccupazione che è quello che non accende all'inflazione e ti fermi lì ok? ci siamo ragazzi? ma ancora sì, e quale ultimo pezzo? Beh, diciamo che io non voglio far scendere i salari molto il salario minimo, devo accettare che avrò inflazione per questo. No, no, allora. Eh... Questa dov'è? Non c'è più. Questa mi dice che cosa? Valida nel medio e lungo periodo? Mi dice che nel medio e lungo periodo i salari si aggiustano. Sto dicendo, tu la rigidità la puoi tenere nel breve periodo. Nel medio e lungo periodo il salario si aggiusta. Okay? Questo aggiustamento fa sì che se tu vuoi scendere sotto un determinato livello di disoccupazione con le tue politiche fiscali, che è questo livello che individuiamo qui con un bar, eh? devi essere disposto ad accettare un tasso di inflazione più alto di zero. Cioè devi essere disposto ad accettare prezzi crescenti. Ora, se lei pensa al mandato della banca centrale, eh? no? può cambiare l'asse di riferimento. Cioè noi abbiamo... Eh, studiato che le banche centrali hanno nel loro mandato la stabilità dei prezzi sappiamo anche più o meno il numero no? più o meno 2% okay. che vuol dire? tu devi essere disposto ad accettare un'inflazione più alta del 2% se vuoi scendere ad un livello di disoccupazione più basso di quello compatibile con quel livello di inflazione Ok, se io le cambio l'asse qui e le dico guarda, mettili al 2%, è la stessa cosa. Vuoi andare sotto quel livello di disoccupazione, di disoccupazione eh, sappi che devi subire un'inflazione più alta del tuo target. Ah, certo. Esatto, esatto, esattamente.
E come, come perché ho la spinta dei prezzi? Perché quello barra parte dal punto di piena occupazione. Io mi ci posso spingere oltre a discapito. Nel breve periodo, noi siamo partiti dalla definizione breve periodo frizionale, quindi nel breve periodo non ci posso fare niente, nel medio lungo posso spingere e cercare di aggiustarle, ok? Però se vado, questo è proprio il, diverrà chiaro quando noi guardiamo la differenza fra neoclassici e, eh, scusate, fra nuova economia classica e neokinesiani, che eh, in quel contesto... Eh, lei sta assumendo una posizione chiaramente eh, da nuovo economista classico sta dicendo guarda che tu là non ci puoi andare quindi se spingi stai spingendo solo sui prezzi lo devi sapere e quindi devi spingere sull'offerta perché lei sta implicitamente dicendo questo quando dice guarda che spingendo sulla domanda quel tasso di disoccupazione frizionale non lo freghi se non cambi l'offerta ok? Ci siamo? E quindi vedrà che la, de, eh, la diatriba è, su, è proprio su che cosa devo far spostare poi. Perché posso far spostare questa U soltanto spostando l'offerta da quello che sta dicendo lei. La posso far tornare indietro. Ok? E quindi politiche dal lato dell'offerta. E, ma ancora non dovreste essere soddisfatti no? perché? perché io come al solito vi ho detto ricordatevi tutti i modelli vi stanno vendendo qualcosa okay? quando vi propongono una manovra di politica economica quando vi propongono eh, un reddito di cittadinanza piuttosto che gli 80 euro piuttosto che eh, il reinvestimento degli utili nelle imprese vi stanno proponendo un modello sottostante cerchiamo di capire che cosa c'è sotto qui qual è la critica che potete fare? e questa sarebbe una domanda da 30 all'ora se la rispondete così perché vuol dire che c'è proprio il salto lei sta andando verso il trentellone complimenti a noi del salario nominale non ce ne frega niente ricordiamoci questa cosa non siamo contenti se il nostro stipendio è 2000 euro piuttosto che 4000 euro siamo contenti una volta che scendiamo giù per strada e sappiamo che cosa possiamo farci con questi 2000 euro o con questi 4000 euro non ci interessa il nominale che è questo Okay? ci interessa il nostro potere d'acquisto ci interessa il salario reale okay? quindi questa è ancora criticabile come assunzione perché non mi sta dicendo che i lavoratori non guardano al loro salario nomina, eh, reale ma contrattano il salario reale devono contrattare il salario reale se sono gli agenti che noi stiamo ipotizzando nel nostro modello ok? Altrimenti qui io vado a contattare il salario nominale, eh, ma sto sbagliando rispetto al mio potere d'acquisto. Non mi sto rendendo conto che l'incremento di salario nominale per me potrebbe essere completamente eroso se c'è un incremento di inflazione. Ok? Contratto il salario, si alza? Eh beh, tanto me lo perdo con l'inflazione. Non va bene questa cosa. Okay. quindi questa va ulteriormente aggiustata ulteriormente aggiustata che vuol dire non contratti il salario il salario nominale ma contratti quello reale lo contratti sempre così eh? va bene sempre come definizione di relazione fra contrattazione salariale e tasso di disoccupazione è questa, ma tu guardi al salario reale, ok? 
e quindi guardi salario nominale meno inflazione attesa e qua capiamo perché da quel quadrato che vi avevo fatto da quel rettangolo che vi avevo fatto iniziamo a poter eh, distinguere fra due possibili scuole di pensiero perché iniziano ad entrare le attese, le aspettative nella nostra analisi ricordiamoci la storia dell'inflazione rispetto a tutto quello che io decido oggi contratto il salario qui in questo momento ma l'inflazione la vedo fra un anno e quindi posso contrattare sulle mie attese ok come cambia la storia lì che la mia funzione adesso la mia relazione tra inflazione e incremento salariale ha all'interno le aspettative sull'inflazione stessa cioè l'inflazione è uguale perché questo rimane sempre valido la nostra funzione di prezzo eh? rimane sempre valida questa quindi incremento salariale nominale incremento dei prezzi ma dentro c'è questa ok e quindi ho questa adesso adesso sono un po' più contento dal punto di vista del modello perché ho effettivamente incorporato eh, una tipologia di contrattazione salariale che eh, dipende dal salario reale e non da quello nominale e quindi sono più contento rispetto alla realtà che cerco di modellare con queste equazioni e però cambia tutta la situazione del mio equilibrio perché? perché di nuovo posso fare lo stesso ragionamento no? posso dire io questa qui diciamo che più o meno la vedo magari per voi eh, l'interpretazione non è così diretta che cosa faccio? faccio il grafico nuovamente per capire che cosa ci sta dicendo da un punto di vista economico questa equazione ok? ci sta dicendo eh, che cambia la nostra intercetta quando u è uguale a 0 adesso io ho un pezzettino aggiuntivo no? la mia intercetta diventa questa ok? e quindi riparto a fare tutta l'analisi introducendo le aspettative rispetto all'inflazione adesso la relazione il trade off fra inflazione e disoccupazione ha un elemento in più una variabile in più di cui devo tenere conto le aspettative che gli agenti economici hanno rispetto al livello di inflazione. Ora, se, il livello, se io sono qui, no? se io sono qui, qual è il mio livello di inflazione attuale? Beh, si può dire, eh? non è... si può parlare, quando faccio domande si può rispondere, lo sappiamo, no? E se io sono qui il mio livello di inflazione è zero e quindi che mi aspetto fra un anno come sarà la mia inflazione se nulla cambia zero la migliore aspettativa che io posso avere su una variabile economica date le informazioni che ho eh, se non ho informazioni aggiuntive rispetto a come varierà il modello è il livello attuale ok? poi volessimo andare a finire la statistica questo è anche un processo che si può spiegare però sono, sono buono ve lo risparmio e a questo punto so che cosa accade no? perché se faccio politica fiscale per portarmi sotto a questo livello di disoccupazione beh io so che devo accettare un livello di inflazione un po' più alto e questo che effetto ha sul mio sulle aspettative del prossimo anno cioè anno zero inflazione zero perché il tasso di disoccupazione del mio sistema è questo 
politica fiscale che porta la disoccupazione a livello più basso, livello inflattivo più alto, sono all'anno 1. Ok? Per l'anno 2 che mi aspetto sul mio tasso di inflazione? Eh, eh, le mie aspettative le aggiusto. Ok? Se non ho illusione monetaria, se contratto sui salari reali, io inizio a dire eh, tu mi stai eh, alzando l'inflazione, io alzo le mie aspettative e ti chiedo un incremento salariale. Perché io voglio che il mio potere d'acquisto rimanga invariato. Ok? E quindi aggiusto questa relazione. E quindi che cosa accade? Che ho bisogno di spazio. No? Ho bisogno di spazio e di un pennarello nuovo, dire, se avete confini, perché la mia intercetta cambia. Ok? Mi ritrovo con un livello dove le mie aspettative, chiamiamole P e primo, eh? nel secondo anno, sono più alte e sono esattamente pari a queste. Ok? Qui le mie aspettative erano zero. Qui sono più alte, le ho incrementate, esattamente di questo valore qui. Quindi mi trovo dove? Mi trovo a una risposta che a quel livello di disoccupazione mi genera ulteriormente inflazione nell'anno 2, perché c'è la rivendicazione salariale e di nuovo l'inflazione e quindi creo una spirale prezzi salari. Aumentano i prezzi, rivendicazione salariale, aumentano i salari aumentano i prezzi e così via mantengo sempre lo stesso livello di disoccupazione al prezzo di una inflazione crescente quello che si chiama iperinflazione non la riesco più a fermare ok? quindi se questo è vero se io uso le aspettative in questo modo se le utilizzo in maniera perfettamente eh, informata cioè se effettivamente i lavoratori sono in grado di leggere le informazioni del sistema economico io finisco in un ciclo di iperinflazione senza aggiungere nulla al prodotto ok? questa qui è la critica di Friedman al modello appena presentato cioè Friedman dice ragazzi noi dobbiamo tener conto di questa cosa se c'è illusione monetaria che cosa vuol dire? se io sono contento del salario nominale come lavoratore allora voi siete a posto non avete nessun problema potete ridurre disoccupazione a scapito dei prezzi e questo non porta a nessuna conseguenza temporale ma se l'illusione monetaria non c'è se i eh, lavoratori fanno le loro rivendicazioni salariali rispetto al salario reale allora finite in un sistema dove la nostra manovra non fa altro che generare soltanto inflazione eh sì, per noi sono gli anni 80 ok? mi dica Questa è la cosa più seria, noi domani, in realtà no, perché come sapete eh, il programma da 10 crediti ha questa parte delle aspettative, eh, noi ci fermiamo agli 8 crediti perché i, ehm, gli esoneri sono fino agli 8 crediti. Eh, questo che io vi ho presentato è il modo più semplice per formarsi delle aspettative su una variabile economica, cioè noi possiamo ipotizzare che la cosa che lei fa è osservare lo stato attuale dei fatti e eh, ipotizzare che nulla cambi e quindi le sue aspettative le forma su quello che vede oggi. Se cambia qualcosa domani aggiusta le sue aspettative e così via. Okay? Lei può modellare le aspettative in maniera diversa. Ciò che conta è che le basta aggiustare le aspettative eh, 
volta per volta che lei osserva il suo sistema economico, anno per anno, eh, così da generare questo processo iperinflattivo. Poi lo può addirittura rendere esponenziale, perché lei può dire io mi aspetto che l'inflazione cresca rispetto a quello che c'è oggi, quindi ho delle eh, aspettative esponenziali posso modellare, ma non è rilevante per spiegare questo, mi basta quello che abbiamo ipotizzato adesso, cioè lei aggiusta le sue aspettative rispetto a quello che osserva. Si ricorda l'ipotesi del tempo, no? Che abbiamo fatto, come forma la sua aspettativa rispetto al tempo di domani. La ricorda? Guardi fuori, non guardi il telefonino, non guardi nulla, secondo lei domani com'è il tempo? Vedo oggi che è così, la mia migliore ipotesi è che domani sia così se non ho altre informazioni se non posso aprire eh, il telefonino e guardare che cosa dicono le previsioni quelle sono altre informazioni se non ho altre informazioni non ho nessun motivo per dire domani non sia così no? ok siamo ragazzi? Tanta roba oggi, eh? Ok, mi raccomando, questa parte va rivista bene perché domani arrivo subito da lei. Perché domani facciamo il modello quello completo e questa roba è tutta dentro. Mi dica, non vi muovete, c'è una domanda. Allora, nel primo, nel primo stato lei non la cambia, poi cambiando le cambia anche quella. Certo, lei che cosa vedrà? Eh? Abbiamo aggiunto l'aspettativa sull'inflazione, quindi cambia tutta la funzione, certo. Lei che cosa vedrà? Che pagherà in termini di inflazione di lungo periodo quel livello di eh, piena occupazione se lei fa questo e dà una spinta al livello inflattivo per ricordare a questo che è quello che vuole perché è quello che eh, lei impiega tutto il fattore produttivo e comunque lo paga in termini di inflazione però ha ragione si sposta tutto Non la sento perché i suoi colleghi stanno parlando e non devono parlare, giusto? Ma anche su questa fiscia potrebbe essere una specie di equilibrio. Esattamente. Io lì, quello che sta dicendo Friedman con questa critica, sta dicendo tu da qui non ti muovi se non sposti l'offerta. Perché se tu non fai qualcosa per cambiare questa, no? Questa qui, se non fai qualcosa per cambiare questa, questo ti vincola e lo paghi soltanto in termini di inflazione qualsiasi tentativo di spostamento nel lungo periodo. Quindi le politiche che devi fare, ripeto, non è che sto dicendo che il governo non deve entrare se sono da questa parte dello spettro di politica economica, sto dicendo che devo agire qui, devo cambiare la produttività, devo cambiare A, devo cambiare l'efficienza dei lavoratori, devo fare politiche che cambino eh, la capacità dei lavoratori. Ok? Siamo a posto? Ci vediamo domani allora ragazzi.